我喜欢你啊！我喜欢你啊！喜欢你！喜欢你！只要你愿意，以后我都会全心全意对你好，用我的生命保护你，绝不让你受半点委屈。敬你，宠你，不敢有违。我我发誓。嗯、大殿下，您的心意，叶檀实在是不敢承受，是因为我心里已经有人了。有人了殿下，您英勇神武，自会有女子青睐的。叶檀区区凡人，实在是不值得您挂在心上。殿下，请回吧。呃、公主累了一天了，也该回殿中休息。叶檀公主。<笑>本上还是第一次向你求爱，你要找我不要我。啊啊啊啊啊啊、多怪我，本是战绩，样样都输找我一筹。你等着。我这就去边境，书边杀你。等前来公立了业，我再来，看你到时候嫁我不嫁。啊啊、大殿下是最重脸面的人了。我刚才会不会太过分了？怕会不会做出些莽撞的事情啊？没事儿，吴代就是一莽夫，你必须得把话说重了，他才能够死心。不过，我们终于清静了，往后可以过安生的日子了。有你在我便是清静不了，要不请三殿下也请回吧。我哪儿也不去，我就在你身边。不管你是让我捣药
，还是端茶倒水，我都听你的。这可是你说的啊！啊。什么？皇宫失窃？失窃！昨天皇宫失窃，你们几个守卫是干什么吃的？还有你们几个小太监，平日里手脚就不干净，也不知道这次跟你们有没有干系，愣着干什么？还不快去找？找不着都得杀头！多给点啊！长兴宫丢失，踢彩云龙河一个；止寒宫丢失，掐丝发廊熏炉一顶；秀玉饕餮文绝。别说了，尔等可有线索？呃，陛下息怒，此事说来实在蹊跷。大内殿宇众多，地势繁杂，可这毛贼却能轻松来去，且所到之处全无撬锁痕迹，似是对大内极为熟人。先前曾以为是内贼，后几经排查，却并未发现可疑之人，由此可断定是熟悉皇宫的外贼所致。堂堂人族皇宫，竟有几个外贼几番来去自由，传出去人族颜面何在？传寡人旨意。从今日起，所有宫门要道皆派精兵把守埋伏，定要将那外贼擒获。是。哎，这今天皇宫寂静的奇怪，是不是我们被发现了？他们给我们设埋伏了？有吗？我看你是这几日累得够呛，精神恍惚了。也许吧。这几日我跟少主连轴陪着你转，我俩都累得够呛，你还行吗？还行吧，今天再赶最后一票，这村民们的账就能还清了。嗯，走了，走。嗯，可算逮到你的贼人了，快把宝物放下！别跑！别跑！站住！别跑！站住！站住！站住！站住！追！追！追！追！追！站住！别跑！别跑！别跑！站住！别跑！往哪跑？自打归墟一战战败以来，咱们为了修生养性，将界外所有的密报暂时搁置，昨日才陆续回复。仁寿二姐探子来报，说是有神族中人在仁寿二姐边境行踪诡秘，似乎有所图谋。少典有钱，尚未有他的消息。目前掌握行踪的，只有星恒君和那个夜谈公主。大人，这个夜谈公主向来惹是生非。但这一次却行事低调，仿佛不愿别人知道自己的行踪。此事涉及天界隐秘，我建议大人还是亲自去探查一番为好。怎么了？嗯，发生什么事了吗？没什么，只是外界有一些小事情需要我去处理
，这几日不能陪你了。无妨的，赤候英的差事要紧。大人，王后和二殿下本就精疲力尽，您这么正大光明的下界，恐怕会引起他们的注意。自从建了楚妃医馆，咱们和陈元王后的暗斗变成了明斗。赤后营整个都被鼎云监视着，他们要跟便跟吧，至于能不能跟上，就看他们的运气。全营出动，这朝风。是要做什么？行吧。嗯，宠幸了。朱丹山，在。你是在看戏吗？殿下放心，今天我就是搅乱四界。也会把朝风他们给找出来的。搅乱四界，就凭你？我带领朱龙族众将前来投奔殿下，就是为了报朝风杀我兄长，铸就阴之仇。救了我！你不是不信我吗？救我干嘛呀？你为何赔钱？替我？你怎么知道？啊！你跟踪我，所以才能救我。谢谢你啊！要是没有你，我这小命都没了。钱，偷来的，还回去。我没有偷，我拿的是我。哎，我三言两语我跟你解释不清楚，我之后也跟你解释明白的。再说了，我不拿钱，我怎么救你呢？降妖人，为什么要帮火妖？我早就知道你不是什么火妖怪了。你看，你救我，你还冲那村子里的小孩傻笑，哪有这么善良的火妖啊？上次啊，那真的就是误会，不然我干嘛呀？我自掏腰包给你赔钱啊！你要还是不信，你就杀了我算了。好不容易有机会再次接近他，万不可让他走。哎，你别走啊！我都快饿死了。借我个火科哈。我的手艺可好吃了，嗯，嗯。啊，先前冲你发火，对不起，我不会控制火，不会控制脾气。巧了吗？我脾气也不好，咱俩谁都别嫌弃谁。许久，没人对我好。你吃。哎呀，我跟你说啊，这几天啊，我跑前跑后的，可把我给累坏了，我都没好好吃上一顿饭，饿死我了。你遭人厌弃啊？不是，你说懂我？为何？我小时候，周围的人也都不喜欢我，嫌弃我。
，甚至还想要害死我。哎呀，我呢，就把他当成是我的幸运刺青吧。啊，这感觉，我懂。从小到大，只有一个人真心对我好，可他没有经历过这些，又怎么可能会懂呢？谢谢你，嗯，不过我宁愿你也不懂。没事，降生以来都恨火妖，习惯了。这种事怎么可能会习惯呢？不过就是假装不在意罢了。你想过离开这儿吗？嗯，那是因为你不知道外面的世界。你跟我走，我带你脱离这苦海。不，我留下。希望他们不恨我。怎么可能呀？你根本就不懂人心。啊，你懂，帮我。那要先除去你身上的火，才能让他们走进真正的你。你之前说，办法，办法。哎，我有办法了，来。这是水火不清的天光灵，此乃天界宝物。你穿上之后啊，就能把火热阻隔在内，村民就不会再以为你是火妖了。嗯嗯嗯，有用。宝物，送我。此物原是因你而得，现在为了解决你的困扰，也算是物归原主了。因我而得。以后你就知道了。衣服，我喜欢。你，你真好。认识你这么久，还是第一次听你这么说。认识，很久。咦，你这一头红毛，我得给你弄弄。过来。嗯。如此至纯可爱之人，本可以体验这世间万般趣，却硬要让自己深陷迷茫。许是景外不知有天，不如今日就带他四处看看，看看他本可以多讨人喜欢。给我看看，这不就好看多了吗？嗯、带你去个地方。嗯公主，医馆刚开张，求药之人众多，你还是要多注意休息。要是累坏了身子，殿下可饶不了我。尘缘族的人好不容易放下偏见，愿意来我这儿看病，我心里高兴。可是这几位应该来复诊的赤后营兄弟，为什么迟迟未来啊？他们呀，他们应该暂时来不了了吧？殿下把他们全都带出去了，好像说是全营出动。究竟是发生什么大事了？啊，这个奴婢知道的也不确切，好像是说神族有些神仙在人兽边境。神族？跟神族有关？是吧？归墟一败，尘渊一直耿耿于怀。此次朝风下界，莫不是又要在人兽边境挑起战事？
苏水，你速去池后营调出密报网。这不合规矩、啊。三殿下走之前是不是让你悉听我调遣？我既让你调出密报，那自然是出什么事都我自己担着。如果你不去的话，我自己去找雪飞。呃，别别别别，雪飞最不喜欢殿下争权夺利了。这件事要是被他知道，我们全营都死定了。奴婢，奴婢去调密报就是。快去！二殿下动用了烛龙族势力，对我们穷追不舍。属下们在受戒和他们纠缠了许久，才得以脱身。烛龙族，看来二殿下这次是死了心，跟咱过不去。您看吧，大人，不出三日，人家会自己找上门来。顾不了那么多了，为了摆脱鼎云，我们已经浪费了多时。叶檀的事情查的怎么样了？属下查明，叶檀公主深夜潜入人族皇宫偷盗。然后将钱财带到一个人族叫月窝村的地方，分发给当地的村民，劫自己家的钱，接济穷人，这可不像叶檀的作风。其中一个收了钱的村民已经被属下请了过来，据他所说，叶檀公主在替一个火妖赔付钱财。火妖？这个火妖？大人，咱们抓来的村民跟火妖画了像。这怎么这么眼熟啊？少点有琴。啊！隔了一会儿，伤不了别人。为何来这里？你天天待在那小树屋里，哪有什么好玩的？带你看看这外面的世界，你学学如何跟别人相处。走。嗯。哎呀，走啦！嗯、快点，过来。哎，对不起，公子，对不起。没事吧？嗯。走，走。哎，公子，哎，别走了，哎。哎，公子小姐，香包、香囊、小挂件，您随便挑，随便选。做好了，送给你。这个，别怕，你身上有天光灵，烧不到别人的，试试。嗯，你随便看，随便挑。哎，试试，试试。没事，哎，你喜欢我帮你摘下来啊。嘿，好嘞。没事。没事。哎，多少钱？一碗。哎，好。谢谢小姐啊！哎，慢走，公子小姐啊，再来啊！哎，公子，看看方丈，多漂亮！你看看这个
喜不喜欢？买一个吧。这是小老虎。嗯。想到作为神石，你还有洁癖的一面。嗯，衣服，你送的，不能脏。我，放火，为什么？没事。小子，那是杂耍艺人在卖艺呢。火，也可以你别怕！哎，孩子别碰！回来，回来呀！回来！呀，这孩子这就不要命了！你别去呀！哥哥，能跟我一只吗？拿着。你可别拿呀！下。滚出去！滚！
你疼不疼啊？不疼。新衣服，你送的，脏了。没关系，这群匹夫匹夫，我一定要他们得到教训。人总是清醒，恶名也从来都是如屈复古。亲身经历了十八年，没人比我更懂你现在的感受。我傻，我好吸，很难吸。一日认作火妖，便终生背负名号；出生时带着恶兆，便永远让人避之不及。兰木，这世上还有无数的美景，我说的好吃的好玩的，我都带你去经历去感受，好不好？你跟我离开月窝村吧。不离开，他们是不会改变对你的看法的。我千辛万苦的找到你，可不是来看你虎落平阳被犬欺的。你必须跟我走，不走。你难道还对那帮刁民心存妄想啊？他们今日不敢杀你，明日便敢找到别人来杀你。再说了，你看看你现在过的是什么生活？家徒四壁，连个想要睡觉坐的地方都没有。你怎么就这么留恋这儿呢？不，说了不走，不走。着想你跟我撒什么气啊？你不开门我就走了。你快把门打开啊都怪我！他已经想要与你们交好，你们怎么能这么对他呢？本姑娘一人在人，是为了让你们接受他，而不是让你们骑在他脖子上羞辱他的。亲身经历了十八年，没人比我更懂你现在的感受。拉木，不想失去，不想。公主，皇城中最近有女贼出没，皇宫守备森严，打听不到消息。不过我又问了侍房里的人。他们说没有见到过叶檀公主回来。我原本以为檀儿和父皇不和，但既然下界了，总会回家看看。公主，您看啊，叶檀公主没有回来，人家受戒又那么大，仅凭你我二人如何能找到她呀？不如我们回尘渊吧。慢着，你方才说什么？皇城中有女贼？哦，不过您别担心，吞地安然无恙。那个女贼只是盗取了一些金银珠宝罢了。我担心的不是这个，素水。你速去查探一下，一个女子敢盗取皇宫中的财宝，这种事儿只有唐儿干得出。怎么可能？这自己家财宝还用得着盗取吗？哎呀，我给你解释不清楚。总之你快些去，我如今的身份不能跟宫中的守卫相见，就只能靠你了。啊！快去快去，快去呀！好。你是说他救了你？如此大好的机会，你没用上，反而跟他闹翻了？哼，起初还挺顺利的，不长怎么回事，咔一下就长毛了。那你怎么惹人家了嘛？我惹他，哼，我供着他我还来不及呢，我就跟他说啊，离开月窝村就会有人善待他。结果呢，跟我生气了。你说说
，放着给他赔钱搭命的我不珍惜，跟那个喊打喊杀的越窝村村民难舍难分，不知道这脑袋进了多少三宝胎的水。哎呀，那你既然知道他死心眼，不如慢慢来啊、嗯。慢慢来，何止这这红光宝镜不长你身上是不是？真说话不腰疼。少点空心沈允氏迟早会走漏风声。这事儿要是让陈元一族知道啊，我们救神石的事儿不仅会泡汤，保不齐我们也难逃魔掌。吃啊，不过还有，还是军鬼姐姐贴心。我跟谈谈这些天飞檐走壁，一点灰烬都没沾着。谈儿你也吃啊？陈元族秘密下界到底所为何事？莫非是想用你做筹码探查我的行踪？嗯，你放心，不会的。我是偷偷跑出来的，并无旁人知晓。更何况此次下界查探的人是陈元三殿下，他为人正直可信，绝对不会做出这样的事情的。可信？贵西站也有他的份儿。陈元族向来卑鄙狡诈，绝不能轻信。你不是自幼便崇敬陈元一族的吗？何时对陈元有了这等看法？不过陈元出征归墟一事确实令人不齿，但是三殿下只是奉命出征，绝非嗜血滥杀之徒。妹妹有所不知，自从错嫁以来，如果没有三殿下全力为我斡旋，我可能早就已经身首异处了。你不会是对一个恶煞生情了吧？我我警告你啊，恶人就是恶人，无论对你多么关怀备至，若让他们知道少点有情的事儿，保不齐也会生出杀伐之念。神君怎么了？刚刚这里有个姑娘，就是瘦瘦小小，戴着兜帽那个，你们看没看见？我不知道啊。刚刚明明在啊，您再好好想想。哎呀，我没注意，一直忙生意了。您再好好想想，刚刚就在这里的。那不是素水吗？他怎么会在这儿？水儿，过来。出什么事了？公主得知叶檀天飞下界，就逼着奴婢带她下来寻找叶檀。结果一眨眼的功夫，我却问了个消息。公主，公主就不见了。什么？你说什么？你怎么不把自己弄丢啊？你领赤火营搜集整个释放，一定给我找出奎儿。不敢轻举妄动，皆是因为忌惮神君法力修为深不可测，从归墟回来都能安然无恙。未料这竟是神君拼尽全力演给四界的假象。神君深谋远虑，实在令人敬佩。我们花了一年的时间才找到一片神石，若是让朝风就这么发现了，岂不是更困难？檀儿，你安心寻找神石，朝风还不知道神石的事情。陈元这边就交给我，我会尽力替你遮掩的。你不会是还想要回去吧？自从错嫁以来，我天天想着去救你，我恨不得立刻杀去陈元界。我说什么都得带你走。他，你知道吗？无论是出入陈渊、遭人非议，还是开医馆受人爱戴，我都从未妄自菲薄，因为我心里知道，我的檀儿记挂着我呢。只要我们姐妹情发一处，什么样的困难我们都能克服过去。更何况，我现在有三殿下保护我呢。哎，陈元彪，是朝风他们。唐儿，快走！记住，只要陈军重返世间，陈元彪不敢轻举妄动。快走！快，姐姐，快走！你保护好自己啊！你也是。不要。奎儿，奎儿，你没事吧？我没事儿，我就是看见久违的人族小吃有些馋了，让你们担心了。公主，一桌子，你一个人吃的？我饿了。<笑>公主，你可吓死我了！下次别再乱跑了。呃，我知道了。
，我听素婶说，你们来仁寿边境查探敌情，我久未来人间，心里有些惦念，所以也就来了。你不会怪我吧？不会。啊，你要查探的事情查的怎么样了？尚无线索。不着急，慢慢查便是。嗯。方才的包子铺里放着十几个龙体，想必奎儿今日见过他妹妹了。可是他只字未提，你说为什么？是啊，公主分明是调看了密报才来的，现在却又说是因为惦念人间。水儿啊，你还有脸说？你怎么能把赤后营的密报拿给公主看？我已经知道错了。好了，奎儿的命令我都违抗不了，更别说是他了。就是。只是奎儿如此反常，此事定跟少典有情有关。是啊，这少典有情怎么能沦为火妖呢？难不成是因为他修补归墟、走火入魔了？然后青葵公主这边怕咱们发现神识失常，所以才……大人，我建议咱们还是赶紧去调查一番为好。若事实如此，您正好可以杀了少典有情，坐上储君之位。嗯、若真如此，杀了少典有情，两族必定开战。届时就算我能保住奎儿的命，却也留不住他的心了。各位兄弟，吃好了吧？吃好了，我们就出发。好，好，好。众将士们辛苦了，我特意泡了药酒来犒劳大家。可是我们还有公公在身呀、啊。诸位劳苦功高，查探神族的事情不用这么着急。我这酒可是有强身健骨之效。哇，强身之力！如果再搭配上我独特的针法。对于大家精进修为，可谓是大有裨益呢。那就却之不恭了。好，来，有劳了。来，兄弟们，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来碗，来嗯，你跟我去查探火药。是的，就是。多喝点啊，感觉不错。这扎上之后，舒服多了。哎，大人，大人。
不化天地，不。